El programa de moda que tenemos preparado hoy empieza con una maleta y ustedes dirán ¿por qué? Pues saben que estamos de vacaciones, unos se han ido, otros se irán y cómo meter todo lo que nos queremos llevar en una maleta y sobre todo que no se arrugue y no tengamos que llevar una plancha y que bueno, las vacaciones estemos trabajando. Anariza, eh, blogger de anariza.com o el blog de Anariza, eh, nos puede ayudar. Te sí. necesitamos, Ana. Sí. Bueno, eh, muchas amigas seguidoras me preguntan, oye Ana, la maleta que tú que viajas mucho, porque claro, voy y vengo a Granada de viaje, y, y me dicen, oye Ana, ¿y la maleta? Pues claro, mmm, a lo largo del tiempo he ido desarrollando una serie de técnicas. Poderes. Es poderes mágicos, una serie de técnicas y sobre todo me ha ayudado de una lista uh -huh. ¿sí? para organizarme y lo que tú dices, que me vaya de vacaciones o me vaya de casa. Y, y lleve todo lo necesario y que no se me olvide nada y que no se arrugue y que no se arrugue muy importante que no se arrugue y que quepa mucho eso es lo más importante cuanto más quepa mejor entonces sacarle el máximo partido a la maleta es algo muy interesante de aprender y en el programa de hoy vamos a enseñar a las seguidoras cómo sacar el máximo partido a tu maleta bueno decíamos que en esta maleta pequeñita eh, eh, Ana se ve capaz de meter todo lo que hay aquí. Esto es como un reto. Efectivamente, es como el Tetris de tu maleta. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Primero y lo más importante es organizar la maleta y sobre todo llevar un listado de lo que necesito llevar para que no se me olvide nada. Uh -huh. Y estas listas de viajes son ideales porque te ayudan mucho y bueno, la puedes ir modificando según tu gusto o tu criterio o lo que tú utilices para, pues, para llevar todo lo que necesites. ¿Cómo organizamos la maleta? Pues veréis, tenemos varios apartados, tenemos pantalones, vestidos y faldas. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Tenemos partes de abajo, partes de arriba y vestidos. Y así la vamos acumulando encima de la cama o encima de la superficie plana que queramos utilizar. Luego, siguiente, camisetas las ponemos en las partes de arriba. Chaquetas, abrigo, bueno en este caso no sería Para necesario, no pero sí que eh, utilizaríamos otra montaña de ropa para chaquetas, para chaquetas y abrigos. Ropa interior, muy importante la ropa interior. Pues sí. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza los huecos de la maleta para rellenar con la ropa y interior. Y luego no lo encuentras. En el caso de los calcetines sí es buena opción, pero en el caso de la ropa interior yo utilizo siempre este tipo de bolsitas, bolsitas de tela que lo que te permite es eh, ir modificando el tamaño y la estructura, pero siempre la lleva en un... En un con un departamento para ella sola, ¿no? Efectivamente, y sobre todo protegidas del roce de... Sí, un poco íntimo, de higiene. Un poco de cuidar la higiene. Y a continuación tendríamos eh, el calzado. Igual que la ropa interior, lo que hago con el calzado es que lo introduzco siempre en bolsitas. En bolsitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la suela siempre la tenemos sucia, roza, entonces es importante aislar el calzado del resto de, de la ropa. Y específicamente en, en este tipo de maleta que tiene el bolsillo específico para la ropa, yo lo separo y aquí meto toda la ropa y aquí meto lo que son los complementos. Ajá. ¿Mm? Y seguimos con la lista y vamos con el neceser. Otro consejo que os quiero dar eh, con respecto al neceser es que no utilicemos un neceser grande y lo metemos todo. Yo prefiero utilizar varios neceser pequeños y repartir las cosas. En el caso de eh, neceser de higiene, pasta de dientes, cepillo de dientes, todo este tipo de productos utilizo uno específico y luego para maquillaje utilizo otro. Y si tengo que utilizar varios, mejor, porque cuanto más pequeño el neceser, mejor se adapta a los espacios que tenemos. Importante, si hacemos un viaje en avión, adquirir este tipo de bolsitas de aseo que son transparentes. ¿Por qué? Porque en el avión no te permiten introducir más de 100 mililitros de líquido. Entonces, se pueden comprar o bien champú eh, en formato pequeño o bien comprar este tipo de botes que son transparentes, que están en cualquier zona comercial y tú rellenarlo con los productos que tú necesites. Entonces, tu neceser queda perfectamente organizado y a la vista. Uh -huh. Otro truco que quiero dar es la crema hidratante. 
los formatos de las cremas hidratantes son muy grandes y luego siempre para los viajes es muy pesado y sobre todo si se te olvida la crema hidratante pues te fastidia bastante. Entonces yo lo que hago es utilizar botecitos pequeños, este en este caso fue una muestra que me regalaron, pero también existen botes pequeños de de almacenamiento de producto, entonces relleno con mi crema hidratante en este bote, entonces ya lo introduzco en mi bolsa de aseo y lo llevo perfectamente y llevo la cantidad que necesito, no llevo más y no llevo un bote excesivamente grande. Para la noche, pues en el caso del invierno, yo para mí eso es básico, llevo, tengo que llevar un pijama. Y tengo que llevarme el calcetín que va con el pijama por si acaso voy a pasar frío. Que yo para pasar frío ya me estoy protegiendo. Entonces, pijama, pues lo que necesitemos, pues si utilizamos una camisola, si necesitamos pues ropa interior específica para dormir, también se tiene en cuenta. Para la playa, pues también os enseñaré la forma de cómo vamos a llevar lo que son los bikinis y la toalla y que no entren también en la maleta. ¿Mm? También los chequeamos, los bikinis que vamos a necesitar y tenemos en cuenta también los días que vamos a estar y los días que vamos a necesitar para contabilizar cuánta cantidad de, de bikini o de bañadores tenemos que meter. Otros, pues tenemos todo lo que son los complementos. En el caso de ser muy presumida como yo, ¿Vale? Utilizo también varias bolsas de aseo uh -huh. para llevar los complementos. Normalmente separo pendiente y anillo en una bolsa, pulsera en este tipo de bolsitas que son flexibles, igual que la ropa interior, que te da para uh -huh. ir modificando e introduciéndole los huecos que necesitamos, y collares. Entonces, así llevo más cantidad de complementos y no tengo que llevar una bolsa grande. También bolsos, pues siempre me gusta llevar algún bolso más, entonces utilizo este tipo de bolsos que son muy planos y también se adaptan muy bien a los huecos que tengamos. Y como no en verano, no vamos a llevar unos turbantes, que son tendencia, entonces eh, también los tenemos en cuenta. Otro tipo de complemento sería los cinturones, que también os enseñaré una forma concreta de guardar el cinturón que os vaya a quedar un poco sorprendido. Uh -huh. Cargador del móvil y luego la ropa interior, que también os enseñaré cómo guardar el sujetador para estos que son de copa un poco más rígida, que si los doblamos por la mitad tenemos problemas porque se puede deformar la esponjilla. Y luego... Nos queda poco ya. Ya no nos queda nada. Botiquín básico sería en el caso de que hiciéramos un viaje... Algunas de aventura. Personas, exactamente, que necesitemos algún tipo de necesidades específicas. Tecnología, pues si eres de los que te llevan la tablet siempre, el teléfono móvil siempre, el cargador, eso es básico y primordial. La documentación pues sería la documentación básica que necesitamos, sobre todo si salimos fuera de España, el, el pasaporte, el registro de las vacunaciones y todas estas cosas si salimos a países asiáticos, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos en la mesa todo lo que vamos a necesitar llevarnos para nuestro viaje y ahora voy a enseñar cómo se dobla y cómo se organiza la maleta. Que es lo más importante, entonces fundamental la lista y fundamental lo que nos vas a enseñar ahora. Pues vamos a empezar a aprender cómo debemos de doblar, sobre todo los vestidos, que es lo que más nos preocupa cuando salimos de viaje, ¿no? Que como que te da pereza echar un vestido porque cuando lo sacas de la maleta la lo tiene hecho, hecho un acordeón. Entonces vamos a aprender una técnica para minimizar el espacio que ocupa y sobre todo que no se arrugue. Vamos a aprender a enrollar las prendas. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir que todas las prendas que tengamos se conviertan en un rectángulo. Y a partir de ahí lo enrollamos. Entonces, lo que haríamos sería, los, los vestidos que tienen corte en la cintura y en el pecho, lo que haríamos sería buscar este doblez y luego con la manga terminamos de cuadrar. Ya tenemos una superficie plana, pero aquí no tenemos un ángulo recto. Entonces lo que hacemos es doblarlo con mucho cuidado y una vez que tenemos nuestro rectángulo, empezando por la zona más rígida, que es donde tenemos más cantidad de ropa, enrollamos 
buscando no tener ninguna arruga y ya tendríamos nuestra primera prenda doblada ya tenemos el vestido pero seguimos teniendo mucho que doblar todavía nos queda mucha maleta que doblar Sofía vamos a ver ahora cómo doblaríamos este tipo de prendas tan vaporosas que este tipo de tela pues se arruga bastante igual lo que hacemos es intentar extenderlo lo más posible y buscamos hacer otra vez el restáculo entonces buscamos abrir la manga doblarla igual buscamos crear el rectángulo y una vez que ya lo tenemos enrollamos la prenda procuraremos que sean más o menos del mismo tamaño uh -huh. para que quepan toda el, en, la, en el espacio que tenemos de maleta a continuación vamos a ver este tipo de prenda los pantalones cortos que es como ¿Por dónde empiezo con ellos? Yo los tengo guardados así, pero la forma más cómoda sería crear una mitad entera. Igual buscamos el rectángulo, como en este pantalón en concreto tenemos la penera muy metida, doblamos y volvemos a enrollar. Ahí vamos. Faldas largas, tú que eres muy de faldas largas también, ¿eh? es una prenda que sirve para ir abrigada y también para ir, para ir bien. Entonces haríamos lo mismo. En el caso de las faldas, lo que vamos a intentar es no buscar un doblez para que no se cree aquí una arruga. Un rectángulo largo. Efectivamente. Un rectángulo bien ancho. Una falda blanca a fondo de armario total. ¿eh? Fondo de armario total. <risa> Una falda blanca y negra. Siempre. Siempre. Igual, una vez que la tenemos, la enrollamos. Procuramos que el rectángulo no se nos venga abajo. En este caso nos ha quedado un poquito más grande. Lo que tendríamos que hacer sería volver cerrarlo más. y cerrarlo un pelín más. Hasta conseguir que todas tengan el mismo tamaño. Esto es un trabajo que hay que hacer al principio, pero que luego merece la pena. Merece la pena. No ocupa mucho más tiempo del que nosotros necesitamos a la hora de hacer una maleta. Ahora sí... Uh -huh. la tenemos en el mismo tamaño y por último vamos a doblar un vaquero ¿por qué introduzco un vaquero? porque tenemos que tener muy en cuenta que cuando hacemos la maleta en la zona de la ropa la ropa que es más delicada la pondremos en la zona de arriba y la ropa que es más de tela más fuerte la pondremos en la parte de abajo porque es la que va a soportar cuando se ponga la maleta de pie el peso del resto de la ropa entonces utilizaremos este tipo de prendas como el vaquero o una chaqueta vaquera que también hay que llevar siempre para introducirla en la parte inferior de la maleta hacemos igual el vaquero no es un rectángulo perfecto entonces cerramos y enrollamos. Si sí tendríamos los pantalones en el mismo tamaño y los vestidos en el mismo tamaño.
pues empezábamos con la maleta, terminamos con la maleta, pero ahora llena todo lo que estaba alrededor. ¿Has Exacto. conseguido meterlo? Ha entrado todo, sí. Es decir que, bueno, hemos visto como el, el sujetador mencionaba lo de que para evitar que se estropee, ¿no? Claro, lo que hacemos es aprovechar una de las esquinas ¿Sí? y rellenamos esa parte del sujetador con una, con una esquina, con lo que tengamos en esa esquina, y luego otras prendas las utilizamos también para rellenar. En este caso he utilizado la... ...la parte de abajo de la braguita del, del conjunto del bikini... ...y las bolsitas de aseo con, con las joyas... ...para rellenar las copas ¿no? Sí, para rellenar la copa claro... ...y cuando se cierre la maleta... ...no se come porque hay algo dentro... ...que la, que la hace que, se de, que sea dura... ...y luego te hemos visto una cosa que no hemos mencionado... ...la plancha del pelo... ...dible... ...siempre hay que buscar un hueco para llevar la plancha del pelo... ...porque una mujer con mal pelo... ...es una mujer que parece que está muy muy muy, muy desastrada... ...entonces... Yo siempre considero muy importante llevar la plancha de pelo. Sí, sobre todo para las zonas de costa por la humedad, ¿no? Y por los pelos de leona que se nos ponen. <risa> Entonces, Ana, no tenemos excusa para no llevar la maleta ordenada, eh, sin que se arrugue y de forma práctica, yo creo que es sencilla. Muchas gracias. Bueno, a vosotros, espero que lo pongáis en práctica. Lo intentaremos. <risa>